നമസ്കാരം നല്ലൊരു ഓണം എല്ലാവരും ഓണസദ്യ ഒക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു കലാകാരൻ ഒരു സിനിമാ നടനു മുമ്പ് സിനിമാ താരത്തിൽ ഉപരി എല്ലാ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയങ്ങളിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്ന ഒരു മഹൽ വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഓണത്തിന് അതിഥിയായിട്ട് ഏറ്റിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുറേ സിനിമകളായി സംതൃപ്തി തോന്നുന്നു സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഈ സ്ഥിരമായി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഇതൊരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിന് പോകുന്ന പോലെ എല്ലാ ദിവസവും എണീക്കുക എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീറ്റ് സർക്കാർ പണിക്ക് എണീറ്റ് പോയിട്ട് ഒപ്പിട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു സങ്കടമുണ്ട് ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ നാടകം ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ ആക്ടർ എന്നുള്ള സിനിമാ നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് വേറൊരു തരത്തിൽ സംതൃപ്തിയൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തരുന്ന സങ്കടങ്ങളുണ്ട് ഒരു സ്ഥിരം പണി ഒരു കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന പോലെ കാശ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയുണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരുപോലെ ആവുന്നു എന്നുള്ള പേടിയുണ്ടാവും അതൊരു ആക്ടർക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരൊക്കെ ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ലെൻസിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇത്രയും ബിഹേവ് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനയിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അല്പം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാന് ലാലേട്ടനോട് ലാൽ ജോസിന്റെ പടത്തിൽ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെളുപ്പിന് സ്റ്റണ്ട് സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് രാത്രി തുടങ്ങിയ ഷൂട്ടാ വൈകിട്ട് ഏഴു മണിക്ക് തുടങ്ങിയ ഷൂട്ട് അത് അങ്ങനെ നീണ്ടു 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 പോയിട്ട് അതൊരു വെളുപ്പിന് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന വരെ പോയി നാല് മണിയോളം നാലര മണിയോളം പോയി അപ്പോൾ ഒരു ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് ഒരു കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന മഴ സ്റ്റണ്ട് ഇതിനിടയിൽ നിന്നാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലാലേട്ടനോട് ഒരു ഒരു ബ്രേക്കിൽ ചോദിച്ചു എത്രയോ സിനിമകളായി എത്രയോ മഴ ഇതുപോലെ കൃത്രിമ മഴയിൽ നിന്ന് എത്രയോ സ്റ്റണ്ട് ബോറടി അപ്പൊ ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എനിക്ക് ബോറടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് അത് 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 അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോ മമ്മൂക്കട്ടോട് അഭിനയിക്കുമ്പോഴും അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് ആ എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പാഷനാണ് ആ സിനിമയോടുള്ള പാഷനാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന അത് വരെ അവർക്ക് ജോലിയല്ല ഞാൻ പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് നാടകം എനിക്ക് ജീവനമാണ് ജീവിതമാണ് പക്ഷേ സിനിമ എനിക്ക് ഉപജീവനമാണ് ഞാൻ അത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന് വെറും ഉപജീവനമായി കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ സിനിമ നടൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് പോറടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ നാടകം എന്ന് പറയുമ്പം അലഞ്ചറിൻ്റെ ഏത് രീതിയിലും പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ന്യൂ ജനറേഷൻ വന്ന് ആ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും പ്രതികരിക്കുന്നു അലഞ്ചറിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം എന്നും അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം കാസർഗോഡുള്ള ആ തെരുവ് നാടകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം ചെയ്യുന്ന അലഞ്ചറിന് പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് ഒറ്റപ്പെടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല ആ കാസർഗോഡ് വിഷയം മുമ്പും ഞാൻ ഇത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നടനായപ്പോഴായിരിക്കും അതിനത്ര വാല്യൂ കിട്ടും സിനിമ നടനായപ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് ഇത്രയും ഒരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടിയത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്നാണ് ഞാൻ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തത് അതല്ലേ കാരണം ഞാൻ ജനിച്ച നാട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ജാതിയും മതവും നോക്കി നാടുകടത്തി കളയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസംബന്ധ പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനോട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ ഒരു നാടക കലാകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് അത് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എടാ നിൻ്റെയൊക്കെ കോണകത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു തോക്ക് വരണുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സൂചിയ ഇങ്ങനെ ഒരു കുത്താതിരണം പക്ഷെ കോണകത്തിനകത്തേക്ക് വരുന്ന തോക്കിന് നീ ഭയപ്പെടണം കാണണം എന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെടുത്തലായിരുന്നു കാസർഗോഡത്തെ ആ നാടകം അതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞത് എന്നെ സംഘികൾ വന്ന് വെട്ടികളെയും കൊന്നുകളെയും എന്നൊക്കെയായിരുന്നു സംഘികൾ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഫോണിൽ പോലും എന്നെ ഭീഷണപ്പെടുത്തിയില്ല പക്ഷെ എന്ന
പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇടതുപക്ഷം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇടതുപക്ഷത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കയ്യില് ആദ്യത്തെ വലുത് കൈയായിരിക്കും അടിച്ചിരിക്കുക രണ്ടാമത് അടിച്ചിരിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കയ്യിൽ ഇടത് കയ്യിലായിരിക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ ആണിയിൽ നിന്ന് തെറിക്കുന്ന ഒരു ചോറയുണ്ട് ആ തെറിച്ചത് രണ്ടാമത് ആണി അടിച്ച പട്ടാളക്കാരൻ്റെ മുഖത്തേക്കായിരിക്കും അവൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ മനുഷ്യൻ നീതിമാനായിരുന്നു എന്ന് ആ നീതിയും ന്യായവും ഞാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നില്ല ഉറപ്പല്ലേ കിട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കൊക്കെ മാനവികത ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചത് പൂണൂല് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു വന്ന മനുഷ്യരാ ബ്രാഹ്മണ്യം ഉപേക്ഷിച്ചിറങ്ങിയ മനുഷ്യരായിരുന്നു പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇപ്പൊ പൂണൂലുകൾ തിരിച്ചിടുകയാണ് ചോന്ന കൊടി ഇങ്ങനെ ഉണക്കാനിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ് വെയിലും മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് കാവ്യയെ മാറും സങ്കടമുണ്ട് ചേർത്ത് കെട്ടുന്നതല്ല അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കാവ്യൊക്കെ വെളി വരിക സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്ന് കേരളത്തെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ജനാധിപത്യം ഇല്ല അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ വോട്ടിട്ട് ജയിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സംഘടനയല്ലേ എണ്ണലല്ലേ വോട്ടെണ്ണലിന്റെ കാര്യത്തിലല്ലേ ഈ ജനാധിപത്യം എൻ്റെ നാട്ടിൽ ചാരായം കൊടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർ വോട്ടിടാൻ നിൽക്കുന്ന ക്യൂവിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കൊടുക്കുന്ന ചാരായവും കോൺഗ്രസ്സുകാർ കൊടുക്കുന്ന ചാരായവും വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ടിടുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എനിക്കറിയാം പിന്നെ പിന്നെ എന്നിട്ടും നമ്മുടെ എഴുപത് വർഷമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നു നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്വകാര്യമായ അഹങ്കാരം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആർക്കു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭരണം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ജനാധിപത്യ രാജ്യം നമ്മൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും ഭരിക്കുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുപത് വർഷമായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് ശ്വാസം കൊടുക്കാത്ത ഭരണകൂടം എഴുപത് വർഷമായിട്ടും പട്ടിണി മാറ്റാത്ത ഒരു രാജ്യം എന്നിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഗാന്ധി വിഭാവനം ചെയ്ത ഇതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗത് സിംഗ് വിഭാവനം ചെയ്ത ഇതായിരുന്നോ അവരൊക്കെ പോരാടിയതും അവരൊക്കെ ജീവൻ കൊടുത്തതും അവരുടെ പിന്നെ ജീവിതം നാടിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച എത്രയോ രക്തസാക്ഷികൾ തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ പറഞ്ഞു വിടാനായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് നേടിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വന്ന ആരാ നെഹ്റു പിന്നെ ആരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ജിന്നെ അവൻ വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് തന്നെയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ തീരുമാനം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളെടുത്തത് രണ്ടും ആയിട്ട് പോട്ടെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഭിന്നിച്ചു പോയി എന്നിട്ടും പകൽ ഒടുങ്ങാതെ ഇന്നും അയൽവാസിയായ പാകിസ്ഥാൻകാരനെയും അവൻ തീവ്രവാദിയായിട്ട് ഇപ്പുറത്തും യുദ്ധവും കലഹവും അതിര് അതിർ അതിരുകളിലൊക്കെ പോയി നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം സലൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാല് പൊക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ജവാന്മാരും ജവാന്മാരും എന്തൊരു അവഹേളനാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ ആൽജിൻ്റെ ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ പല ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് താങ്കൾ ആദ്യം തുടങ്ങി വെച്ചപ്പോൾ താങ്കൾ തുടങ്ങി വെച്ചപ്പോൾ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഏഹ് നാട് കടത്താൻ പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതികാരമായിരുന്നു എന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയം നാട് കടത്താൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അങ്ങനെ നാട് കടത്താൻ കഴിയുമോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കില്ല 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 അതിൽ ഞാൻ വളരെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനാണ് വളരെ പോസിറ്റീവാണ് എൻ്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷവും ന്യൂനപക്ഷത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും മതസൗഹാർദ്ദത്തിലും സ്നേഹത്തോടെയും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഭാരതത്തിലുള്ളത് എൻ്റെ നാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പോർച്ചുഗീസിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല ഞാൻ അമേരിക്കക്കാരിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല ഞാൻ ഈ ഇന്ത്യ എൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ച മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ വേര് ഇവിടെയാണ് ആ വേര് അറുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് ആർക്കും കൊടുക്കില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും അത് അറുത്തു കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ 
എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നാട് കടത്താൻ ഒരു കക്ഷിക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനും ഞാൻ അധികാരം കൊടുക്കില്ല ഞാൻ ഈ ജനിച്ച മണ്ണിൽ തന്നെ ഞാൻ ചീഞ്ഞ് വളവാണ് അതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷേ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തീറെഴുതി ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടതല്ല അത് കോൺഗ്രസിന് കൊടുക്കേണ്ടതല്ല അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടതല്ല അത് ബി ജെ പിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതല്ല എൻ്റെതാണെന്ന് വിശ്വാസം എനിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട് ദേശീയ പതാക എൻ്റെതാണ് ദേശീയ ഗാനം എൻ്റെതാണ് ദേശീയ ഗാനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട് ആര ആരെയോ വർണ്ണിച്ചിട്ടൊക്കെ പാടിയതാണ് എഴുതിയതാണ് ടാഗോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിഞ്ഞൂട ദേശീയ പതാക കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അകത്താവും പക്ഷെ ദേശീയ ഗാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമില്ലാതെ പറയാൻ പറ്റും പ്രശ്നമാണ് പതാകയാണ് വലിയ പ്രശ്നം ഈ പതാകകളില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കൂട്ടിയൊഴിപ്പിച്ച ഒരു പതാകകളും വേണ്ട പതാകകളും വേണ്ട പതാകകളില്ലാത്ത ഒരു വെളുത്ത ആകാശം നീലക്കടൽ പച്ചഭൂമി 